வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஜஸ்கோ கிச்சனில் முளைக்கீரை பூண்டு கடையல் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்டாலும் சரி இல்லை சைட் டிஷ்ஷாக நம்ம வச்சு சாப்பிட்டாலும் சரி ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பருப்பு சட்டிலேயோ இல்லை ஒரு பாத்திரத்துலேயோ ரெண்டுலேருந்து மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சூடு பண்ணிக்கோங்க தண்ணி சூடானதும் காரத்துக்காக அஞ்சாறு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ரெண்டு கட்டி பூண்டு பற்கள் ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது பூண்டு பற்களை சேர்த்துட்டு அதனால் கொதிக்கும்போது சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற முளைக்கீரையும் அதோடைய தண்டுகளோடு சேர்த்துக்கோங்க நாரை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இளம் கீரையாக இருந்ததுன்னா நார் இல்லாமல் இருக்கும் கீரையும் வந்துட்டு ரொம்பவே டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமாக வெந்து வந்துடும் இப்போ இந்த கீரை சேர்த்ததும் கரெக்டாக ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சிடலாம் அந்த தண்டு பகுதியெலாம் உங்களுக்கு கையால் மசித்து பார்க்கும்போது நல்லா மசிஞ்சு வந்தது அப்படின்னா கீரை நல்லாவே வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போது கீரை நல்லாவே வெந்து வந்திருக்கு அதோடைய தண்டு பகுதியவும் நம்ம இந்த மாதிரி விரல்களால் நசுக்கி பார்க்கும்போது நல்லா அழுந்துச்சு அப்படின்னா கீரை வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் கீரை நல்லாவே வெந்ததும் அதோடைய தண்ணியை மட்டும் தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கோங்க மீதி இருக்கிற கீரைகளில் தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மத்து வச்சு நல்லா கடைஞ்சிருங்க மிக்சியில் கடையிறத விட மத்தில் கடைஞ்சால் தான் கீரை நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் மத்து இல்லை அப்படின்றவங்க கீரையை நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கும் பிறகு எடுத்துக்கலாம் இப்போது கீரை எல்லாமே நல்லா கடைஞ்சி எடுத்தாச்சு இது கூட நம்ம வடித்து எடுத்துருக்கிற கீரை தண்ணியவும் இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போது கீரை கடைஞ்சாச்சு இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு மட்டும் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கீரை கடையல் சூப்பராக தயாராகிடும் ஒரு தாளிக்கிற கரண்டிலேயோ இல்லை ஒரு சின்ன கடாயிலையோ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே கொஞ்சமாக உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக ஜீரகம் காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கீரை டேஸ்ட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கீரை கடையில் ரொம்ப காரம் தெரிஞ்சதுன்னா நமக்கு தாளிக்கும் போது ஒரே ஒரு மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க காரம் கம்மியாக தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு அஞ்சாறு மிளகாய் கூட உடச்சிட்டு சேர்த்து தாளித்து இது கூட சேர்த்துடலாம் கீரை கூடவே இந்த தாளித்த பொருட்களையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மத்தால் ஒரு கடை கடைஞ்சி விட்டீங்க அப்படின்னா அதோடைய அந்த காரம் அந்த மசாலா பொருட்களோடைய அந்த தாளிப்போட வாசனை எல்லாமே இறங்கி கீரை சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ வாசனையாக டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும் இந்த கீரை கடையில் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூடான சாதத்தோடு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ அருமையாக நல்லாயிருக்கும் கீரையோட கலரும் வந்துட்டு மாறாது நம்ம இந்த மாதிரி கடையிறதுனால இது கூட நம்ம வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கலை வெறும் பச்சை மிளகாய் பூண்டு தான் ஆனால் டேஸ்ட்டு ரொம்பவே அட்டகாசமாக நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்